इम्पोर्टेंट इवेंट का बारे में आज डिस्कलोज करने जा रहा है अंडर द डायनामिक गाइडेंसिप ऑफ लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी अपना फाइनेंस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लानिंग सोना मेन जी एंड माई मिनिस्टर कंसान बालो राजा जी और जो हमारा सारा टीम है लाडनेट चीफ सेक्रेटरी के साथ लेके ये जो सेवन हिल नेक्शंस का साथ हम लोग जो आज यहाँ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ जो हिस्ट्रिक प्रोग्राम जो क्रिएट किया ये एक दिन में नहीं बना इसके लिए हम लोग ने अपना सिस्टम के साथ ये इतना प्रैक्टिकल टीम है सारा सिस्टम का साथ ये टीम भी आया हुआ ये भारत का और भी बहुत जगह में हम लोगों को ये एक अच्छा बात है हमारा कुछ किस, कुछ किस्मती का बात है कि सरनपुर जैसे जगह में वो भी डंपिंग ग्राउंड था पहले पहले का प्रेजेंट डंपिंग ग्राउंड को जिस तरीका से उन लोगों ने बनाया हमारा यहाँ ओनली पीपीटी ही नहीं बोल के या सिर्फ पीपीटी नहीं हुआ बल्कि हमने प्रैक्टिकल जाके क्योंकि हम लोग का हिली एरिया का पहाड़ी नॉट इस आदमी का जो खुद देखना पड़ता है तब ज़्यादा विश्वास होता है इसलिए हम ये पब्लिक का सामने ये प्रेस वार्ता में बात को रख दे रहा है हर किसी के संज्ञान में रहना चाहिए ये आज का हिस्ट्रिक एग्रीमेंट है एम हम लोगों ने हमारा यहाँ से कमिश्नर जब अपना प्रोड्यूसर साहब का इंजीनियर्स ऑफिसर पूरा जाके आया कैसे कचरा को मैनेज करता है ईटानगर का कचरा का इशू को कैसे खत्म करेगा और उसके बाद आगे जाके अपना सतीश जी का लीडरशिप में जो अपना स्पॉन्सरशिप करता है और हमारा सारा टीम सी ओ साहब का टीम में और जो अपना जो ग्रुप यहाँ आज मौजूद है उन लोगों ने बिजनेस तो एक अलग बात है हम वो लोगों को सराहना इसलिए करता है कि दे आर द रियल नेशनलिस्ट देखिए काम होना बिजनेस होना वो एक सिस्टम में है वो एक अपना डिसिप्लिन है लेकिन इतना दूर दराज से आके राष्ट्रवादी मतलब अपना देश के लिए काम कर देना गार्बेज मैनेजमेंट में सॉरी सपोर्ट करना ये बहुत बड़ा पॉजिटिविटी को दर्शाता ये जो चेहरा है सीएम साहब ने बोला कि ये स्टेट का चेहरा को हम सही बना के रखना है तब आगे जाके बाकी का प्रॉब्लम बाकी का समस्या का भी समाधान कर पाएगा बोल के सबसे जो हमारा क्रिटिकल और बड़ा इशू था हमारा यही था कि हमारा गार्बेज मैनेजमेंट मैं दोबारा से महापौर होने के कैपेसिटी में एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ भी अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईटानगर होने के नाते हम तहे दिल से सेवन हिल्स नेक्शंस का टीम को मैं यहाँ आज स्वागत करता हूँ और जो ऐतिहासिक काम जो किया है इसको हम सारा ईटानगर सारा म्यूनिसिपल का ओर से आप सबको हम दिल से सराहना करता है खाली हम लोग भगवान से ये दुआ करेगा कि हम लोग आने वाला समय में ऐसे जैसे आज जिस स्पीड में हम लोग चल रहे हैं जिस एनर्जी के साथ चल रहा है ऊपर वाला हम लोगों के साथ देते रहेंगे कि ये एक नया साल में आज देखिए सत्रह तारीख है ये जनवरी महीना का नया साल मतलब हम लोग अभी भी नया साल में है ये पेमा कंदू जी का एक तो बहुत बड़ा गिफ्ट है कैपिटल सिटी को हाँ चीफ मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये दूर दूर तक ये मैसेज जाना चाहिए दिल्ली तक जाना चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक जिन्होंने 16 से एस शुरू करके स्वास्थ्य भारत मिशन शुरू करके देश और दुनिया में मोदी जी का तो ऐसे भी नाम है लेकिन सब सबसे बड़ा नाम जो है ये जो स्वास्थ्य को लेके कनेक्टेड है थैंक यू सो मच जय हिंद नमस्कार मीडिया फ्रेंड्स टुडे वी आर हैविंग अ वेरी हिस्टोरिक अकेशन हियर इन साइनिंग अप द एग्रीमेंट फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट फॉर द ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन on behalf of seven hills next gram we are very proud and we are very thankful for this association and this beginning is going to be very remarkable for the state for our state i don't want to go in deep about the technologies and other things the first issue or the challenge which our whole country or the world is facing today is how the solid the waste are going to be processed and this is becoming a threat for the whole society the government of india is taking lot of initiatives in terms of how effectively it can be processed and how economically it can be processed so 
we have few models which are being uh, adopted by various states and these models have its own advantages as well as disadvantages in terms of environment in terms of the economics of it so certain technologies are very good but the affordability may not be there from savanil's next gram we have tied up with the technology provider by which the major challenges are going to be addressed in this the first thing we are what we want to proudly say is while we process the waste we are not going to give you another product which is going to again generate some waste so which means we are not trying to reduce the waste we are trying to completely process the waste the second thing is we are our technology doesn't involve any new chemicals or any other products which are getting added to the waste by which you know we, one may worry that maybe will it affect the environment no number 3 is the most challenging when we get into the action is separating the waste today what happens is the waste separation is a challenge which cannot be done by the human method and the technology is also not apt for that so here the technology which we are bringing in doesn't require a separation the waste will not be separated the waste will get completely processed and the final one is the product which we are bringing out here in this particular case we will be coming out with a product of charcoal that is solid waste processed charcoal and this charcoal has got very unique properties like it has a very high caloric value and it's very efficient number 2 is it doesn't you know it doesn't emit smoke when you burn the charcoal number 3 is the ash content is very very minimal so by using this charcoal again we will not end up in getting a heap of ash which is which again we don't know what to do and we don't leave anything which is again getting bundled and buried in the ground which majority of the projects are doing so what they do is they if let us take they take one ton of waste a, a reasonable amount of it is being packed and again put it in the ground which again gives you a Uh, environmental challenge the it it disturbs the water quality it it, it disturbs the you know soil quality and everything. so these are the main highlights and implementing this is going to be we are expecting the project to be completed in 120 days and we are confident about it this technology is relatively new but has been tested for more than 2 years with the uh, with the two municipal corporation in our uh, country which has been successfully going so what you can or people of arunachal can get ready is the our chimpu dump site which uh, you know we don't like the way we see now can be looking like a garden in the next one year one or two years and uh, the project which we have undertaken now we have committed for a 50 metric ton per day 50 metric ton of waste per day and the it may get you know expanded depending on the success uh we wanted to be very we wanted to be very successful at the same time we want to talk about it more with the action so with this i would like to conclude my briefing on the technology maybe if required we can give a separate technical write up about it for our media friends if they want So any other questions also in this project there is a zero uh, investment or zero commitment by the state government as an investor we come and set up the entire plan and we process your waste and we succeed if we fastest online food delivery service of anachal download the app now succeed then we get the project is funded through selling of char yeah generally in the in the state municipalities there is a fee which we are eligible called tipping fee which is paid in every municipal corporation where they process the waste 
here seven hills next gram has uh, ha or our agreement very clearly states that we don't even want the tipping fee so absolutely the government is going to give uh, this thing all the electricity everything we are only back so there is absolutely nothing it is we expect to provide some good amount of employment opportunity initially and later i think it will be it will be definitely expanded yeah that is what i told you two years it has been running successfully in sharanpur municipal corporation as yeah in up and one more nearby that and in both the sites it's working fine and our uh, arunachal uh, urban development team of officials have visited there and they have seen uh, you know they have discussed with those officials and uh, checked and they saw the process also how it works yeah yeah it, it, there are certain ways which we which we don't uh, take in this which is the medical waste we don't process the medical waste totally we expect the team size to be around 30 we have to work uh, uh, we are we are planning initially to start with two shifts and later maybe we will expand it to three shifts depending on the feasibility and we have requested the government to ensure that there there is no power shutdown because uh, the process is dependent on power no no imc's responsibility is to come and deliver the waste at the site that's all that's all. it has started we have started it today with all your wishes and it has started already we have been doing lot of work uh, as you know such a project uh, cannot be started after signing the agreement we have done the survey last two months it has been going on and uh, uh, and uh, you can treat it like it has started the the 120 days will start uh, imc has to provide certain you know we have told that please make the road proper you know, to reach the site and uh, ensure that the power is available uh, the required power is available so those works i we hope that imc will be completing it shortly and then that's it uh, the equipments are quite simple and the one responsibility which imc has got is to remove the inert like when we separate the waste uh, there is a separate process by which the inerts are removed the sand and stone so that we have told that imc has to clear it and we don't use that and they can maybe use it for some filling or they can sell it yes our team uh, our coo is from arunachal pradesh so we have a fair knowledge about the state we don't want to say that we know everything but yes uh, challenges will come and that that is why we are here to you know address it so uh, we are quite confident and we don't see any big challenges uh, once we get the the waste is uh, supplied to us as per the committed quantity Uh, we don't see any big challenges because the technology is going to be very simple and the equipments what we are using is doesn't have any rocket science and uh, it is all working so it is an integration so this a uh, moment day started that work definitely state is going going to be benefited out of this most importantly the smelling the hygienic kind of thing which has been a big challenge for the state definitely it will be end up and uh, with this uh, taking advantage of this beautiful privilege i would appeal all the denizens of our queen city that the uh, major responsibility to keep the town clean is equally your moral role moral part because each and every citizen must think that city should be kept clean and hygienic and uh, free from pollutions and all it is possible only because of active cooperation from the town dwellers so having said that uh, as a commissioner of imc we have decided that the rules 20 in 2023 we have uh, bylaws and imc has own uh, rules so that will be implemented very soon and for that we'll take another separate uh, uh, event kind of thing so which will be made known to each and every one and every citizens of the itanagar and uh, right from the wanderdua to uh, chimpu so hamare yahan mein uh, is samay ke advantage lete hue hamare town dwellers jo hai un log ko ye hum imc ke taraf se ye ba, ek batana request karna chahte hain hamare town itanagar ko clean rakhne ke liye 
हम केबल आई के स्टाफ इंजीनियर्स और हमारे सैनिटेशन स्टाफ से केबल नहीं कर पाएगा दिस टोली ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग एंड रिगार्डिंग दिस ऑन दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट द मीडिया फ्रेंड्स टू काइंडली मेक इट इन डिटेल इन योर प्रिंट मीडियाज एंड जो भी आप लोग का माध्यम से उन लोग को भी ये बताना बहुत जरूरी है बिकॉज हम मॉर्निंग नौ दस बजे तक हम सिटी को क्लीन करते हैं सब आपको देख रहे ईटानगर के जितने लोग हैं सो so, हम 10 बजे तक पूरा क्लीन करेंगे 11 बजे पूरा वो फिर फेंकना शुरू कर देते हैं तो ऑल डे हमारे सैनिटेशन स्टाफ जो है वो क्लीनिंग पार्ट में नहीं रह सकते बिकॉज यहाँ में डम्पर है और बिग मशीन हम यूज करते हैं ट्रैक्टर्स हैं तो होल डे करने से आपको ट्रैफिक जाम हो जाता है सो वी हैव ए सर्टन स्पेसिफिक पीरियड फॉर क्लीनिंग द सिस्टम इन द टाउन तो हमारे यहाँ के लोग हमने उस दिन आपके पेपर्स में भी दिया था गार्बेज जो फेंकना है आइडेंटिफाइड एरिया में रात का नौ बजे से आप फेंक सकते हैं जहाँ में आइडेंटिफाइड एरिया नौ बजे के बाद रात नाइन पी एम के बाद आप वहाँ में रख देंगे तो हमारे सैनिटेशन टीम सुबह मॉर्निंग फोर ए एम को आके उसको क्लीन करेंगे टिल टेन दस बजे तक हम क्लीन करेंगे तो हम क्लीन करने के बाद भी आप लोग साढ़े दस ग्यारह बारह जो भी और अच्छा से जो लफेद के भी बांध के भी नहीं फेंकते हैं बहुत सारे लोग हैं हम देखने को मिलता है कि गाड़ी से बांध के ऐसे फेंक के जहाँ था ऐसे जस्ट यू ट्रो इट लाइक दैट ना तो किसका रिस्पॉन्सिबल है और हमारे ये में आईएमसी uh, में अंडर स्टाफिंग भी वी आर हैविंग ओनली द सेवेंटीज दिस इन गार्बेज लिपेज और हमारे केबल सिक्सटी स्वीपर्स हैं सो थर्टी किलोमीटर स्पेस को केबल 60 मेन पावर से यह हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप क्लीन स्वीप करेगा तो इक्वली एवरी सिटीजन ऑफ द टाउन डेलर्स मस्ट बियर एंड मस्ट कोऑपरेट और हमारा रूल्स का हिसाब से ओबे करेगा ये हमारा अपील है अगर हमारे ये इतना भी ईथानगर नाहर लगन जो आईएमसी एम ये में जुरिस्डिक्शन में है आप इस बात को अगर कोऑपरेट करेगा डेफिनेटली ईटानगर जो है एक एग्जाम्पलरी जैसे इंदौर का इंदौर एंड गोवा में जो क्लीनली है उसे हम भी पीछे नहीं होगा तो दिस वुड बी माई हम्बल अपील टू ऑल डेनिजेंस प्लीज फॉलो दिस टाइम जो आहा जहाँ में आपको आइडेंटिफाइड एरिया में नौ बजे के बाद ही फेंकना है और हम फाइन भी इम्पोज करेंगे एंड आई पब्लिश इन द ओल्ड न्यूज पेपर्स उसको हम देंगे सो so, आज का इस ऐतिहासिक दिन में I really uh, thanks and congratulate uh, Seven Hills Next Gram team and uh, my honorable mayor and uh, the government of Arunachal Pradesh for active initiation and uh, I sincerely believe that this project will definitely give a lot of changes to the state. Once again, I thank all the media friends and the ladies and gentlemen who are witnessing this program. Thank you.